Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah Tuhan menegakkan orang yang hina. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam firman kehidupan kita hari ini, kita diyakinkan bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dari kehinaannya. Hanya Tuhan yang berkuasa mengangkat manusia dari dosa dan maut. Dan hanya Tuhanlah yang berkuasa mengangkat orang-orang yang miskin dari kemiskinannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman rohani Hana dengan keadaannya telah mengubah keadaan hidupnya. Ejekan Penina yang menjadi penderitaan dan rasa malu telah berganti dengan kehidupan yang penuh semangat dan sukacita. Karena mengalami kedasiatan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah mengubah perkara dan pergumulan hidup Hana dengan sebuah kenyataan yang membuat dia bersuka cita. Karena itu di dalam pujiannya, Hana memuji dan mengagungkan Tuhan Allah. Hana menyatakan bahwa Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu termasuk juga hidup dan matinya manusia. Tuhan Allah memiliki kedaulatan penuh untuk memberikan setiap kerinduan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Hana seorang pemimpin perempuan mandul, mendapat hinaan dari Penina, madunya, yang selalu menyakiti hati Hana. Namun pujian Hana untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengangkatnya dari keadaan terhina menurut pandangan manusia itu. Sehingga dia menjadi baik. Itulah yang disuarakan firman kehidupan kita hari ini. Di mana Hana meyakini bahwa Tuhan menegakkan orang yang hina dari kehinaannya. Tuhan mengangkat orang miskin dari kemiskinannya untuk dia dudukkan bersama dengan para bangsawan. Kemudian membuatnya memiliki kehormatan. Semua ini bisa terjadi karena Tuhan yang memiliki kuasa. Dan dia memiliki belas kasih yang sempurna. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian, sehingga Hana, tidak lagi seorang perempuan mandul dan hina di hadapan penina. Melalui pujian Hana dalam firman kehidupan kita pada hari ini, maka kita mendapatkan pelajaran bahwa apapun yang menjadi masalah kita dalam hidup ini dan seberat apapun pergumulan kita saat ini, firman kehidupan ini mengajak kita agar senantiasa berharap dan bersandar kepada kuat kuasa dan kasih Allah. Sampaikanlah doa yang sungguh-sungguh dengan tetap mengagungkan nama Tuhan kita. Allah yang berdaulat atas seluruh hidup manusia dan atas seluruh yang ada di dunia ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat mengubah ratapan menjadi senyuman 
duka menjadi suka. Pergumulan dan tangisan Hana di hadapan Tuhan yang dia percayai itu dalam kehidupannya telah membuat dia kini menyampaikan pujian sukacita atas belas kasih Allah terhadap penderitaan hidup yang dia derita sebelumnya. Tuhan kini menjawab doanya dan ratapannya Tuhan ubah menjadi pujian sukacita. Oleh karena itu, kita orang-orang percaya bagaimanakah kita mengimani pengalaman iman hana dalam firman kehidupan kita hari ini. Kita diingatkan agar tidak terfokus hanya kepada ratapan dan penderitaan itu sendiri. Namun, lihatlah bahwa kuat kuasa Tuhan untuk mengubah, membaharui dari penderitaan menjadi sukacita telah nyata dalam kesaksian iman Hana. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini di dalam iman percaya kita bahwa Tuhan sanggup untuk menjadikan hidup kita lebih baik dari hari ini. Maka setialah dalam doa-doa dan penantianmu atas jawaban dari doa-doamu. Demikianlah firman kehidupan kita Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang senantiasa menyertai dan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami dalam kegiatan dalam pekerjaan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan jauhkan dari segala marbahaya Tuhan yang melindungi perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kami anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu Amin Thank you.